हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल पैशनेटर एक्टेक आप सभी का मेरे चैनल पैशनेटर एक्टेक में बहुत बहुत स्वागत है इफ यू लाइक माय चैनल्स माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव मी कमेंट इन द ब्लो ऑफ ऑल वीडियोस इन दिस पोयम आई विल टेक अ न्यू पोयम the quarrel class 6 ncert english this is very interesting poem and shows the activity of all the one childhood well cbsc class 6 ncert english hani shakal book poem 3 explanation summary difficult words is poem mein aapko complete solution milega जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी समरी मिलेगी डिफिकल्ट वर्ड्स मिलेंगे और एक्सट्रैक्ट वेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे इसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और पीछे दिए गए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके कमेंट में लिखें बिफोर स्टार्टिंग वीडियो we want to know about the poetess of this poem elanar forzan she is very brilliant and writes so many stories plays poetry biography history and satire to related the children she won many literary award and... these are some difficult words to understand the poem well so my dear students you can write in your fair notebook and understand the poem easily here क्वारल मिस डिसग्रीमेंट मिस हिंदी मीनिंग झगड़ा कॉमन अनयूजल प्राय आल दो मीन्स इन स्पाइट ऑफ फैक्ट यद्यपि थम्ड मीन्स हिट यानी पीटना या थपथपाना स्लाइट वेरी स्मॉल मामूली हिट इट नॉट लाइकली ग्रह करना सडनली इमिडिएटली अचानक इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ ब्रदर एंड सिस्टर व फाइटिंग ईच अदर the quarrel introduction it is common for brothers and sisters to quarrel although sometimes they may not even be able to say why they quarrel but how long do such quarrels last how do they end yah ek bahut samanya vyat hai parivar mein bhai aur behno ke beech mein jhagda hona lekin kabhi kabhi ye bahut zyada badh jata hai aur kabhi kabhi itna zyada ho jata hai ki ve dino aapas mein baat chit bhi band kar dete hain परंतु यह झगड़ा कैसे खत्म होता है और किस तरह से इसका अंत होता है आइए हम देखते हैं इस पोयम के लास्ट में यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स द ब्रदर एंड सिस्टर व फाइटिंग ओनली आ स्मॉल पिटी थिंग डेट इज रिमोट स्टार्ट अ पोयम आई क्वेर विद माई ब्रदर आई डोंट नो वॉट अबाउट वन थिंग लेट टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट the start of it was slight the end of it was strong he said he was right i knew he was wrong explanation of the poem the poetess writes about the quarrels between her and her brother is kavita mein kavitri ne apne apne aur apne bhai ke beech hue jhagde ke bare mein likha hai the poetess did not know the reason behind their fights कवित्री नहीं जानती थी कि उनकी इस लड़ाई के पीछे क्या कारण था द आर्गूमेंट्स टर्न सोर झगड़ा बहुत बढ़ता गया इट इट स्टार्ट ओवर पिटी थिंग्स यह बहुत छोटी सी मामूली सी चीज़ पर शुरू हुआ था परंतु यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया ही एक्सट्रॉट्स हिज डोमिनेंस और इसने भयानक रूप ले लिया द पोइट एज रेदर और जो कवित्री थी वो भी इस तरह के झगड़े से बहुत दुखी हो गई In this picture, you can see a girl and a boy were fighting. You know, they are siblings. They fight each other and look happily. Now, some questions are related from first paragraph. These are extract with questions. So, my dear students, you can read it and before solve self. What is the name of the poem and the poetess? Second. Does the poetess know about the reasons of quarrel? Third, give the meaning of fell out. Fourth, why did it end bitterly? And five, what kind of relationship siblings share? मेरे प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए 
और खुद से इनका जवाब देने की कोशिश करिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई परेशानी हो तब आप इस स्लाइड्स को आगे बढ़ाएं एंड नाउ द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट आंसर इज What is the name of the poem and the poetess? Eleanor Furzon wrote the poem The Quarrel. Second, does the poetess know about the reasons of quarrel? No, the poetess does not know the reason of their fight. Give the meaning of fell out. The meaning of fell out is fight. Why did it end bitterly? Because both of them think that they are right. Fifth, what kind of relationship Sibling share generally. The sibling generally fights with each other. These questions are held for you in also in examination. So, my dear student, if you like, you can write these questions in your fair notebook and understand the poem well. Hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly, my brother thumped me on the back and said, "Oh." Come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. Now, explanation of second paragraph. Both of them even hate each other. दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे, उनके बीच बोलचाल मंद हो गई. In evening, when the weather was not good, her brother patted her at the back as he decided to give a fight with her. शाम को जब मौसम सही नहीं था काले बादल छा गए थे तो उनके भाई उनके पास आए और उसकी उनकी पीठ थपथपाई और निश्चय किया कि वह इस लड़ाई को खत्म कर देंगे ही सेड डेट देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद हर उन्होंने कहा कि हमारे बीच इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई भी कारण नहीं है वो अपनी रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहते एंड द पोइटर्स एग्रीड टू हिज ब्रदर वेन ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज रॉन्ग डूइट और जो कवित्री थी वो अपने भाई से सहमत थी क्योंकि उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ली थी इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पोइट एंड द पोइटर्स लव ईच अदर दे टॉक एंड फील एंड लुक हैप्पी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दोनों भाई बहन कितने खुश हैं दोनों अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे हैं और प्यार से बातें कर रहे हैं दीज आर ऑल्सो सेकेंड पैराग्राफ एक्सट्रेक्ट विद क्वेश्चन सो स्टूडेंट्स यू कैन रीड इट बिफोर एंड आफ्टर डैट यू कैन सॉल्व वाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे शेयर वॉट डिड द ब्रदर पेटेड ऑन हर बैग वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ हिज ब्रदर गिव द मीनिंग ऑफ थम बाय डज इट टर्न मेरे प्यारे बच्चों पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से पढ़िए और खुद से ही सॉल्व करने की कोशिश करिए अगर आपको इनमें कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो तो आप स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकते हैं आंसर हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू दे शेयर दे बोथ हेट ईच अदर यानी वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे वाई डिड द ब्रदर पैटेड ऑन हम वैक द ब्रदर पैटेड एट हर बैग टू टॉक टू हर वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ हिज ब्रदर ही वॉन्टेड टू पैच अप विद हिज सिस्टर गिव द मीनिंग ऑफ थम हिट हैवेली वाई डज इट टर्न ब्लैक इट मीन्स डेट देयर फाइट टर्न सॉर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द ब्रदर एंड सिस्टर मूविंग आउटसाइड इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक भाई और बहन दोनों कितने प्यार से बाहर घूम रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं इन द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट इज गिविन इन द बुक सो यू कैन सॉल्व फ्रॉम हेयर वर्किंग विद द पोएम विद योर पार्टनर ट्राई टू गेट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस एंड सम हाउ वी फेल आउट द आफ्टरनून टर्न ब्लैक हेयर आपको इन फ्रेजेस का मीनिंग बताना है अपने साथी के साथ बातचीत करते हुए देन आंसर इज हेयर फेल आउट मी स्क्वायर and turn black means was spoiled due to our tense mood and the very important part of this video of some questions student try to answer these questions mere pyare bachcho yeh is video ka sabse mahatvapurna bhag hai isme maine aapko kuch questions diye hain jinke answer aap one by one karke comment box mein likhenge aur yeh aapko poem ko achhi tarah se samajhne mein puri tarah se madad karenge then question what does the poetess describe in this poem second does she really know the cause of the quarrel third how
how do the differences proceed four what position did both of them take five who are we here six why did they start hitting each other seven who made the first move for a patch up eight how did the quarrel end up into friendship mere bachcho main aapka intezar karungi aap in questions ke jawab comment box mein di खत्म हो जाता है तो किस तरह से भाई बहन एक दूसरे के साथ खेलते हैं आप इस पिक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हैं एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे स्टूडेंट्स आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ये सारी वीडियो आप फेसबुक के पै, चैनल पैशनेटर एट टक पर भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको यहाँ फ्यूचर में क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्थ तक की सारे सोल्यूशन एन और सी के मिलेंगे तो प्लीज़ फ्यूचर फ्रेंड्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर फुल वीडियो थैंक यू